ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മസ്റ്റ് ബി ഷുഡ് ബി എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ആയിരിക്കണം എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഷുഡ് ബി എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ഒന്നുകൂടി സ്ട്രോങ് ആണ് മസ്റ്റ് ബി എന്നുള്ളത് ഈ രണ്ടും വരുന്ന കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെൻറ്റൻസുകൾ നമുക്കൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം എങ്ങനെയാണ് മസ്റ്റ് ബി എന്നുള്ളതും ഷുഡ് ബി എന്നുള്ളതും ഇംഗ്ലീഷ് ആശയവിനിമയത്തിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാകും പിന്നെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നിർബന്ധിത പ്രസ്താവനകൾ പറയുന്ന സമയത്താണ് നാം മസ്റ്റ് ബി എന്നുള്ളതും ഷുഡ് ബി എന്നുള്ളതും ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് നമുക്ക് ലെസണിലോട്ട് കടക്കാം ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ സ്റ്റുഡൻസ് മസ്റ്റ് ബി ഫാസ്റ്റ് ഇൻ ദയർ വർക്ക് സ്റ്റുഡൻസ് മസ്റ്റ് ബി ഫാസ്റ്റ് ഇൻ ദയർ വർക്ക് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരുടെ ജോലിയിൽ തിടുക്കമുള്ളവരായിരിക്കണം എന്നതാണ് സ്റ്റുഡൻസ് മസ്റ്റ് ബി ഫാസ്റ്റ് ഇൻ ദയർ വർക്ക് വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരുടെ ജോലിയിൽ തിടുക്കമുള്ളവരായിരിക്കണം അടുത്ത ഒരു സെൻറ്റൻസ് നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാം ചിൽഡ്രൻ ഷുഡ് ബി അറ്റൻറ്റീവ് ഇൻ ദ ക്ലാസ് ചിൽഡ്രൻ ഷുഡ് ബി അറ്റൻറ്റീവ് ഇൻ ദ ക്ലാസ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം കുട്ടികൾ ക്ലാസ്സിൽ ശ്രദ്ധയുള്ളവരായിരിക്കണം എന്നതാണ് കുട്ടികൾ ക്ലാസ്സിൽ ശ്രദ്ധയുള്ളവരായിരിക്കണം അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് നോക്കാം വി ഷുഡ് ബി നാം ആയിരിക്കണം കൈൻഡ് ടു ബെഗേഴ്സ് ബെഗേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭിക്ഷക്കാർ എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് അപ്പോൾ വി ഷുഡ് ബി കൈൻഡ് ടു ബെഗേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നാം ഭിക്ഷക്കാരോട് ദയവുള്ളവരായിരിക്കണം എന്നതാണ് വി ഷുഡ് ബി കൈൻഡ് ടു ബെഗേഴ്സ് നാം ഭിക്ഷക്കാരോട് ദയവുള്ളവരായിരിക്കണം അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് നോക്കാം ഗേൾസ് ഷുഡ് ബി കെയർഫുൾ ഇൻ ദ കിച്ചൺ ഗേൾസ് ഷുഡ് ബി കെയർഫുൾ ഇൻ ദ കിച്ചൺ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം പെൺകുട്ടികൾ അടുക്കളയിൽ ശ്രദ്ധയുള്ളവരായിരിക്കണം എന്നതാണ് പെൺകുട്ടികൾ അടുക്കളയിൽ ശ്രദ്ധയുള്ളവരായിരിക്കണം കെയർഫുൾ ശ്രദ്ധ ഓക്കെ ബി കെയർഫുൾ ശ്രദ്ധയുള്ളവരാകുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് നോക്കിക്കെ വി ഷുഡ് ബി cautious during the journey onnu kodi parayam we should be cautious during the journey idinde artham nam yatra samayathu jagratha ullavarayirikkanam ennadana we should be cautious during the journey nam yatra samayathu jagratha ullavarayirikkanam adutha sentence our house should be clean adinde artham endha nammude veedu vritti ullathayirikkanam അവർ ഹൗസ് ഷുഡ് ബി ക്ലീൻ നമ്മുടെ വീട് വൃത്തിയുള്ളതായിരിക്കണം എന്നതാണ് അപ്പോൾ മസ്റ്റ് ബി ഷുഡ് ബി എന്നുള്ളത് നാം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് നിർബന്ധിത പ്രസ്താവനകൾ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മസ്റ്റ് ബി ഷുഡ് ബി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒന്നുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് മാത്രം കുറച്ച് സെൻറ്റൻസുകൾ കൂടി നമുക്കൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാം അടുത്ത ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് വി ഷുഡ് ബി ജസ്റ്റ് ഇൻ അവർ ഡീലിങ്സ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ നാം നമ്മുടെ ഇടപാടുകളിൽ നീതിയുള്ളവരായിരിക്കണം എന്നതാണ് വി ഷുഡ് ബി ജസ്റ്റ് ഇൻ അവർ ഡീലിങ്സ് നാം നമ്മുടെ ഇടപാടുകളിൽ നീതിയുള്ളവരായിരിക്കണം അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് ഓൾ ഷുഡ് ബി ഹാപ്പി അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ന ഓൾ ഷുഡ് ബി ഹാപ്പി എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിരിക്കണം എന്നതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിരിക്കണം ഓൾ എല്ലാവരും ഷുഡ് ബി ഹാപ്പി ഹാപ്പി ആയിരിക്കണം അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് സ്റ്റുഡൻസ് മസ്റ്റ് ബി ഇൻ്റലിജൻറ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് മസ്റ്റ് ബി ഇൻ്റലിജൻറ്റ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ ബുദ്ധിയുള്ളവരായിരിക്കണം സ്റ്റുഡൻസ് വിദ്യാർത്ഥികൾ മസ്റ്റ് ബി ആയിരിക്കണം ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ബുദ്ധിയുള്ളവരായിരിക്കണം നെക്സ്റ്റ് വൺ സ്റ്റുഡൻസ് ഷുഡ് ബി പങ്ച്വൽ ഫോർ ക്ലാസ് എവ്രി ഡേ വിദ്യാർത്ഥികൾ എല്ലാ ദിവസവും ക്ലാസ്സിൽ കൃത്യനിഷ്ഠതയുള്ളവരായിരിക്കണം എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം സ്റ്റുഡൻസ് ഷുഡ് ബി പങ്ച്വൽ ഷുഡ് ബി പങ്ച്വൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃത്യനിഷ്ഠതയുള്ളവരായിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആരാണ് ഇവിടെ സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസ് ഷുഡ് ബി പങ്ച്വൽ സ്റ്റുഡൻസ് കൃത്യനിഷ്ഠതയുള്ളവരായിരിക്കണം ഫോർ ക്ലാസ് എവ്രി ഡേ ക്ലാസ്സിൽ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് എല്ലാ ദിവസവും ക്ലാസ്സിൽ എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു സെൻറ്റൻസ് നോക്കാം വി മസ്റ്റ് ബി പൊളൈറ്റ് ടു അവർ എൽഡേഴ്സ് 
എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മുടെ മുതിർന്നവരോട് എൽഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുതിർന്നവർ നമ്മുടെ മുതിർന്നവരോട് നാം വിനയമുള്ളവരായിരിക്കണം എന്ന അർത്ഥമാണ് അടുത്തൊരു സെൻറ്റൻസ് നോക്കാം യു മസ്റ്റ് ബി ക്വയറ്റ് നിങ്ങൾ നിശബ്ദരായിരിക്കണം യു മസ്റ്റ് ബി ക്വയറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നിശബ്ദരായിരിക്കണം എന്ന അർത്ഥമാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ വി മസ്റ്റ് ബി മെച്ചുവർ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ നാം പക്വതയുള്ളവരായിരിക്കണം വി മസ്റ്റ് ബി മെച്ചുവർ നാം പക്വതയുള്ളവരായിരിക്കണം അടുത്തൊരു സെൻറ്റൻസ് നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാം യു ഷുഡ് ബി സ്മാർട്ട് നിങ്ങൾ സ്മാർട്ട് ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾ ചുറു ചുറുക്കുള്ളവരായിരിക്കണം എന്നതാണ് സ്മാർട്ടിന് അർത്ഥം യു ഷുഡ് ബി സ്മാർട്ട് നിങ്ങൾ ചുറു ചുറുക്കുള്ളവരായിരിക്കണം അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് നോക്കിക്കെ യു മസ്റ്റ് ബി ഒബീഡിയൻറ്റ് എന്താണ് ഒബീഡിയൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനുസരണയുള്ള എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പൊ യു മസ്റ്റ് ബി ഒബീഡിയൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അനുസരണയുള്ളവരായിരിക്കണം എന്നാണ് അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് യു മസ്റ്റ് ബി സ്റ്റഡി സ്റ്റഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ഥിരതയുള്ള എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് അപ്പൊ യു മസ്റ്റ് ബി സ്റ്റഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സ്ഥിരതയുള്ളവരായിരിക്കണം എന്നതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് നോക്കിക്കെ വി മസ്റ്റ് ബി ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നന്ദിയുള്ള എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് അപ്പൊ വി മസ്റ്റ് ബി ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാം നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കണം എന്നതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം നാം നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കണം അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് വി മസ്റ്റ് ബി പങ്ച്വൽ പങ്ച്വൽ എന്നുള്ളത് നാം നാം നേരത്തെ ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ പരിചയപ്പെട്ടു എന്താണ് കൃത്യനിഷ്ഠതയുള്ള അപ്പൊ വി മസ്റ്റ് ബി പങ്ച്വൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാം കൃത്യനിഷ്ഠതയുള്ളവരായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം നെക്സ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് വി മസ്റ്റ് ബി പങ്ച്വൽ സോറി നെക്സ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് നേഴ്സസ് ഷുഡ് ബി പേഷ്യൻറ്റ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ നേഴ്സുമാർ ക്ഷമയുള്ളവരായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നേഴ്സസ് ഷുഡ് ബി പേഷ്യൻറ്റ് നേഴ്സുമാർ ക്ഷമയുള്ളവരായിരിക്കണം എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ ഒരു ലെസൺ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാണെന്ന് തോന്നുന്നു മറ്റുള്ളവരിലോട്ട് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എനിവേ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ ലെസൺസ്